Sí, la coordinación es está desde que nosotros iniciamos gestión, eh, el trabajo es de manera coordinada. Lo que pasa es que acá se necesita un trabajo ya más especializado y que no está al alcance de la municipalidad. Nos, nos referimos al tema de lo que es acciones de inteligencia eh, a fin de combatir el sicariato y las distorsiones, porque sería ilógico que una municipalidad esté interviniendo pues, en sicariato. El tema ya es netamente policial, el comisario sabe de eso y esperemos pues que las acciones que asuman ellos sea pues este eh, que den un resultado favorable y beneficioso para la colectividad de Casa Grande. Nosotros estamos dando todo tipo de apoyo, eh, estamos apoyando con algunos requerimientos que ellos, ellos hacen, por ejemplo, eh, se ha apoyado con llantas de moto, se ha, se ha, se ha apoyado con baterías, se ha, se ha apoyado con el, la recuperación de la camioneta de Serenago de la Comisaría de Casa Grande y otra serie de apoyos más que se está dando a la, a la comisaría tanto de Roma como de Casa Grande. Y, y, esa, y esos trabajos vienen, como ya lo mencionamos, en forma coordinada y también de acuerdo a nuestra disponibilidad económica, porque no nos olvidemos que eh, la municipalidad responde a un presupuesto ya planificado de un año para otro y sobre todo que el apoyo eh, se manifiesta en términos económicos, pero de una u otra forma seguimos trabajando ahí de manera conjunta. Y para este fin de media debemos estar contando también ya con la adquisición de nuestras cámaras para poder este, contribuir al tema de lo que es la seguridad ciudadana. ¿Se ha tomado como este, quizás premisa eh, las que ya habían o se va a buscar una mejor, este, mejor tecnología para el, para el uso y la instalación de vida? Lo que pasa es que la, eh, las cámaras ya responden a una directiva emitida por el Poder Ejecutivo ya existe ya, eh, como se dice, las pautas o las condiciones básicas para la adquisición de, de estas cámaras. Estamos hablando de estándares. Justamente, ya viene ya establecido por decreto supremo, ya viene una recomendación del gobierno central que pone ya este, los parámetros mínimos para comprar esas cámaras. Y eso es lo que está haciendo la municipalidad, ajustarse al reglamento y sacar a concurso para ver qué proveedor este es el que va a abastecer con las cámaras a la municipalidad. ¿Con cuántas cámaras se estaría contando a futuro? Estamos contando con 10 cámaras nuevas, este de las anteriores seis están para mantenimiento y reparación y que también se van a poner operativas para destinar, por ejemplo, al anexo de Roma. Toda, eh, la, el tema de estrategia y, y puntos este, lo están coordinando con el equipo técnico. Sí, justamente eso ya responde a, a una coordinación con el área técnica de la municipalidad con la comisaría.